সন্ধ্যা ছটায় আপন সম্প্রচার দুপুর দেড়টায় বাংলাদেশে বিস্টিবি বাংলায় السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسرواجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رجقناهم انفقون সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বিষ্টিবি বাংলার এ ধারাবাহিক আলোচনা শোনার জন্য যারা বিশ্বের বিভিন্ন অবস্থানে দূরদর্শনের সামনে অবস্থান নিয়েছেন তাদের সকলকেই আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি শুরু করছি আমার আলোচনা ইনসান এ কামেল বা পূর্ণাঙ্গ মানুষের পরিচয় আমরা দেখতে পাই কুরআনুল করিমের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সবচাইতে উত্তম সৃষ্টি হিসাবে তাই মানুষ আল্লাহ সুবাহ তালাকে অস্বীকার করেছে মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী কোন জীব জগৎ কোন জড় জগৎ আল্লাহ সুবাহ তালাকে অস্বীকার করেছে এরকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না বরং আল্লাহ বলে দিয়েছেন মানুষ ছাড়া আসমান ও জমিনের মাঝখানে যত যা কিছু আছে জড় জগতের সমস্ত সব কিছু প্রাণী জগতের সমস্ত সব কিছু আল্লাহ রবুল আলমিনের আনুগত্য করে নিয়েছে স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক স্বেচ্ছায় হোক ইচ্ছাকৃত ভাবে হোক আর অনিচ্ছাকৃত ভাবে হোক সকলেই কিন্তু আল্লাহ সুবাহর আনুগত্য করে নিয়েছে মানুষ অবিশ্বাস করতে চেয়েছে আল্লাহকে করতে চেয়েছে আখেরাতকে করতে চেয়েছে আখেরাত সম্পর্কে যেহেতু এটা অদৃশ্য তাই তারা অবিশ্বাস করতে চায় না আল্লাহ আলে আল্লাহকে যেহেতু দেখে না অদৃশ্য তাই মানুষ আল্লাহকে অস্বীকার করতে চেয়েছে কিন্তু সত্যি কি তাই বাস্তব জীবনে আসুন তো এই জেলখানার ভিতরে অনেক শাস্তি রয়েছে অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা অনেক সেখানে 
মানবতার জীবন যাপন করতে হয় কয়েদিদের এ কথা আমরা বিশ্বাস করি আমরা কিন্তু অধিকাংশ মানুষ নিজেদের কাছে প্রশ্ন করুন জেলখানা দেখেছি বা জেলখানায় গেছি এরকম মানুষ কিন্তু খুব কম খুব স্বল্প সংখ্যক মানুষই জেলখানায় গেছে জেলখানা দেখেছে জেলখানার বিভিন্ন ধরনের শাস্তি সে ভোগ করেছে কিন্তু যারা আমরা যাইনি কখনো যারা আমরা এটা দেখিনি কখনো তারা কি বলবো যে না জেলখানার ভিতরে এই শাস্তি সব ভুল যেহেতু এটা দেখা যাচ্ছে না আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছি না কোনোদিন সেটা বলা অসঙ্গত হবে না কোনো বুদ্ধিমান বিবেচক মানুষ এটা পাগলের প্রলাপ হিসাবে গ্রহণ করবে সুতরাং আখেরাতের জীবন সেটা আমরা দেখিনি তাই বলে কি সেই শাস্তিকে আমরা অস্বীকার করব সেখানে শান্তি অথবা শাস্তি আল্লাহ জান্নাত সৃষ্টি করে রেখেছেন অনাবিল শান্তির আশ্রম আর জাহান নাম সৃষ্টি করে রেখেছেন সেখানে পাপিদেরকে দিবেন তিনি শাস্তি আমরা দেখিনি শুধু এই অজুহাতে কেমন করে এটাকে আমরা অবিশ্বাস করব এটা কি পাগলের প্রলাপ হবে না তাই বলছিলাম যে যারা নাস্তিক হয়ে গেল যারা বিশ্বাস করলো না তাদের একটা গ্রুপ এরা কাফেরদের একটা গ্রুপ মুশরিক যারা তারাও কাফেরদের একটা গ্রুপ আর আল্লাহকে যারা অস্বীকার করে একেবারেই কোনো কিছু করলো না কোনো ধর্মের প্রতি অনুরাগী হলো না তারাও একটা গ্রুপ পক্ষান্তরে যারা মোমেন আল্লাহকে বিশ্বাস করেছে এরা আরেকটি গোষ্ঠী যারা আল্লাহ মালাইকা ফেরেস্তা যারা রাসুল যারা কিতাব যারা আখেরাত এবং তকদির ভাগ্য ভাগ্যের ভালোটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে মন্দটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে এটা যারা বিশ্বাস করে নিয়েছে তারাই হচ্ছে মোমেন আল্লাহ সুবাহ তাদেরকে কেন্দ্র করে আয়াতটি নাজিল করেছেন তোমরা যখন ইসলামকে কবুল করলে তোমরা যখন আল্লাহ সুবাহ কে রব বলে স্বীকৃতি দান করলে তোমরা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলিহাসাল্লামকে নবী হিসাবে স্বীকৃতি দান করলে তখন তোমাদের কর্তব্য হবে তোমরা পূর্ণঙ্গ ভাবেই ইসলামের ভিতরে দাখিল হয়ে যাও অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যাও খবরদার পাশাপাশি অন্য কোন ধর্ম কর্মের উপরে আর তোমরা বিশ্বাস রেখো না বা সেগুলোর নিয়ম নীতিকে শ্রদ্ধা করার জন্য তোমরা সচেষ্ট হয় না পৃথিবীতে খ্রিস্টান ধর্ম বলে ধর্ম রয়েছে তাদের ধর্মগ্রন্থ রয়েছে ইহুদি ধর্ম বলে ধর্ম রয়েছে তাদের ধর্মগ্রন্থ রয়েছে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে এই ধর্মগ্রন্থ গুলো কালের বিবর্তনে বিকৃত হতে হতে এমন একটি রূপে আজকে রূপান্তরিত হয়েছে যে সেই আসল ধর্মগ্রন্থ ইহুদিদের উপরে যা নাজিল হয়েছিল সেই তৌরাত তার অরিজিনাল হিব্রু ভাষার একখান তৌরাত আজকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না ইঞ্জিল নাজিল হয়েছিল সুরিয়ানি ভাষায় আজকে সেই ইঞ্জিলের অরিজিনাল সেই নাজিল সমৃদ্ধ ভাষা আজকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না যার আজকে বিভিন্ন সংস্করণ আমাদের সামনে সংরক্ষিত রয়েছে তার অরিজিনালিটি এবং পিউরিটি এতই প্রশ্নবিদ্ধ যে স্বয়ং ইহুদি খ্রিস্টান ধর্মের মানুষেরাই এটাকে কেউ কোনো টেস্টামেন্ট বিশ্বাস করে কেউ অন্য একটা টেস্টামেন্ট বিশ্বাস করে কিন্তু কুরআনুল করিম যে ভাষায় যে বর্ণে যে অক্ষরে যেভাবেই নাজির হয়েছিল সেভাবেই অদ্যাবধি সংরক্ষিত হয়েছে এটা হচ্ছে কোরআনুল করিমের একটি বিশেষ মজে যা আজ পর্যন্ত আল্লাহ সুবাহ কোরআনকে যে সংরক্ষণ করেছেন এটা তার জাজ্জল্যমান একটি প্রমাণ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা স্পষ্টতই দেখতে পাই যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি ওসাল্লামের কাছে যে কোরআন নাজিল হয়েছিল সেই সময়ের কোরআনের যে ভলিউম আজ পর্যন্ত রক্ষিত রয়েছে তার সাথে আজকে বাংলাদেশের পর্ণ কুটিরের মধ্যে আজকে বিশ্বের যে কোনো একটি দেশের একটি লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত কোরআনুল করিমের ভাষা বর্ণ ছন্দ সবকিছু একীভূত হচ্ছে একই রকম হচ্ছে কোনো রকমের ব্যত্যায় সেখানে পরিলক্ষিত হয় না এটা নিঃসন্দেহে কোরআনুল করিমের পিউরিটি এবং অ্যাকুরিটিকে প্রমাণ করে শুধু প্রমাণ করে না চ্যালেঞ্জের সাথে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে ফালিল্লাহিল হান তাই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে কোরআন না ঝিলের সাথে সাথে অন্যান্য কেতাবের যে সমস্ত হুকুম ছিল সেগুলো রহিত হয়ে গিয়েছে 
একমাত্র এখন বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লু আলী সাল্লাম কে নবী হিসাবে স্বীকৃতি দান করতে হবে এবং কোরআনুল করিম কেই সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানি কেতাব হিসাবে মেনে নিতে হবে বিশ্বাস করতে হবে আত্মনিবেদন করতে হবে এর কাছে তবেই আমরা মুসলিম হিসেবে আত্মপরিচিতি লাভ করতে পারবো আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবো তাহলে আসুন বলছিলাম যে সারা বিশ্বে মানুষ দুটি গোত্রে বিভক্ত হয়েছে দুটি মতাদর্শে তারা বিভক্ত হয়ে গিয়েছে একটি হচ্ছে মুসলিম আর এক দল হলো কাফে যারা মুসলিম তাদের সম্পর্কেই আজকে আমাদের বক্তব্য বা আমাদের কথা মুসলিম প্রিয় নেবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলছেন আল মুসলিম মুসলমান সেই ব্যক্তি যার হাত থেকে যার জবন থেকে আর একজন মুসলমান নিরাপত্তা লাভ করেছে অর্থাৎ একজন মুসলিম আর একজন মুসলিমকে আঘাত করবে না অহেতুক আঘাত করবে না মুখ দিয়ে জবান দিয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের গালি গালাজ বিভিন্ন ধরনের অপ্রীতিকর কথা অশ্রাব্য উক্তি কিংবা মনোভঙ্গ কর বিশেষ কোন কথা আচরণ এগুলো একজন মুসলমানের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হবে না বরং একজন মুসলিম তার মুসলিম ভাইয়ের উপরে থাকবেন সদয় এটাই ছিল কিন্তু মুসলিমের বৈশিষ্ট্য জানাবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন ভাই ভাই সংঘাত করবে না এক ভাই আর এক ভাইয়ের শত্রু হিসাবে পরস্পর গালাগালি বা পরস্পর লড়াই করবে না একটি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ রক্ষা করে চলবে এটাই মুসলিমের বৈশিষ্ট্য ছিল আল্লাহ সুবাহ বলে দিলেন যে একজন মোমেন আর একজন মোমেনের ভাই ফাসদেহু বাইনা আহাইকুম তোমাদের ভাইদের মধ্যে যদি ঝগড়া ফাসাদ সৃষ্টি হয় তাহলে সেটা ইসলাহ করে দাও সেটা মিটিয়ে দাও সেটাকে তোমরা সংশোধন করে দাও সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা এ পর্যায়ে আপনাদের কাছ থেকে সামান্য সময়ের জন্য ছোট্ট একটু বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর আমরা আবারও আলোচনার ধারাবাহিকতায় ফিরে আসব ইনশা আল্লাহ ততক্ষণ সঙ্গেই থাকুন আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ অতি উত্তম অর্থনীতি অর্থনীতি সর্বোৎকৃষ্ট বাণিজ্য নীতি বাণিজ্য নীতি সঠিক লেনদেন বৈধ উপায়ে বড় লাভ ইসলামী অর্থনীতি কত সুন্দর ভাবে নতুন যুগেতে সফলতা অর্জন করেছে জানার জন্য দেখুন ইসলামী অর্থনীতি আজ রাত এগারোটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল দশটায় বাংলাদেশে ইসটিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় এবাদত আমল করলেই কি হয়ে যায় ভাবেন কি যা কিছু করছেন তাই অবশ্যই নয় যতক্ষণ না আমল এবাদত কবুল ও সংরক্ষণের শর্ত পূর্ণ হয় জানতে হলে দেখুন আমার আলোচনা একমাত্র পিস টিভি বাংলায় সেই বিশিষ্ট নীতিমালা যার কারণে ইসলাম সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে দেখুন ইসলামের মৌলিক জ্ঞান প্রতি শনিবার রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় 
কোরআনের দৃষ্টি কোরআনের দৃষ্টি ভিত্তি একদিন আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে ধোঁয়া পূর্ব দিক থেকে বের হবে মারিয়ামের ছেলে ঈশা আলাই সালাম আবার নেমে আসবে দাজ্জালের কপালের উপরে কাপ मानुष निर्दिधाय पिता के हत्या कर जाना जन्म देख शेख अब्दुल रजाकर आलाम परवर्ती अनुष्ठान पीस टी बांगल् السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله بسولاة والسلام على من لا نبي بعدا شكري ودر شكرا بروتيكا لنشو ما يشونك تاكر جنو دهنو باد جي آلو چونا اپنا در شامنه جل چلو تا هلو جي الله سبحانه وتعالى بول لين جي ایک جن مومن اور ایک جن مومن ار بھائی جو دي تمہ در بطر کنو رقم ار বিরোধ সূচিত হয় কোনো রকমের ঝগড়াঝাটি হয় লড়াই হয় যুদ্ধ হয় তাহলে তোমরা কি করে দাও মীমাংসা করে দাও তাদের মাঝখানে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ আবার যাতে ফিরে আসে সে ব্যাপারে তোমরা সচেষ্ট হও তাহলে এটা মুসলিমের একটি বৈশিষ্ট্য এটা হাদিচে আলোচিত একটি বৈশিষ্ট্য পূর্ণাঙ্গ মোমেন বা ইনসানে কামেল হতে গেলে এ বৈশিষ্ট্যটা আমাদের মাঝখানে কিন্তু পরিগ্রহ না করলে আমরা পূর্ণাঙ্গ মোমেন হতে পারব না আমাকে একজন মুসলিম হিসাবে একজন মানুষ হিসাবে ইনসান মানুষ ইনসানে কামেল পূর্ণাঙ্গ মানুষ একজন মানুষ হিসাবে অর্জন করতে হবে কিছু গুণ আর বর্জন করতে হবে কিছু দোষ তাহলে আমি ইনসান হতে পারব দেখুন আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মানুষ হিসাবেই আকৃতিগত ভাবে আমরা সবাই কিন্তু মানুষ সবাই ইনসান কিন্তু একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত এই ইনসানের সমতা বজায় থাকে সবাই মানুষ এই কোয়ালিটি একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত আমাদের শিশুকাল আমাদের শৈশব আমাদের কৈশোর এ পর্যন্ত কিন্তু এই সমতাটা বজায় থাকে এরপরে যখন আমরা যৌবনে পদার্পণ করি আমরা শিক্ষা দীক্ষায় মন্ডিত হয়ে আমরা বিভিন্ন মতাদর্শকে অনুসরণ করি অনুশীলন করি তখন কিন্তু আমাদের ভিতরে চেঞ্জিং আসতে শুরু করে কিংবা একই মতাদর্শে একই ধর্মেও যদি আমরা অবস্থান করি তখনও কিন্তু স্তর বিন্যাসের একটি প্রশ্ন এসে যায় স্তরগতভাবে তখন কিন্তু আর আমরা সবাই সমান থাকি না কারণ হলো মানুষের জ্ঞান গরিমা আল্লাহ প্রদত্ত ওহির জ্ঞানের আলোকে যে মানুষ যত বেশি আলোকিত হয় সে মানুষ মানুষ হিসাবে তত বেশি উচ্চকিত হয় এবং তার কোয়ালিটি বা তার গুণগান তত বেশি উচ্চ আসনে সমাসীন হয় সমাদৃত হয় যেমন মানুষ আকৃতিগতভাবে জন্মানোর পরেই তাকে মানুষ বলা হয় বটে সে কিন্তু মানবিক গুণাবলী অর্জন করতে পারে না এই জন্য আল্লাহ সুবাহ বলছেন কোরআনুল করিমের এক জায়গাতে অধিকাংশ মানুষ এবং অধিকাংশ জিনকে জাহান নামের খোরাক হিসাবে তাদেরকে বানিয়েছি লহুম কুলুবুল্লাহা কারণ আমি তাদের হৃদয় দিয়েছিলাম তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করেনি আমি তাদের কি দিয়েছিলাম চোখ দিয়েছিলাম দর্শন ইন্দ্রিয় দিয়েছিলাম দর্শন শক্তি দান করেছিলাম তারা তা দিয়ে দেখেনি আর আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম শ্রবণ ইন্দ্রিয় আমি তাদের কান দিয়েছিলাম সে কান দিয়ে তারা শ্রবণ করেনি 
তারা চতুষ পদ জন্তুর মতো বলে হুম আদাল বরং চতুষ পদ জন্তুর চাইতে আরো নিকৃষ্ট সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা তাহলে চিন্তা করুন মানুষের আকৃতি নিয়ে জন্মালেই মানুষ হওয়া যায় না এ আয়াত সেটারই প্রমাণ করে মানুষ হিসেবে কিছু অর্জন করতে হয় আর কিছু বর্জন করতে হয় আল্লাহর ওহি যে কথা আমাদেরকে বলেছে কোরআনুল করিম সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানি কিতাব সেই বিষয়গুলো আমাদের মেনে নিতে হয় অবনত চিত্তে বিনা বাক্য ব্যয় তার উপরে ইমান আনতে হয় বাস্তবায়ন করতে হয় নিজের জীবনে তাহলেই আমরা মানুষ হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি একটি জিনিস আপনি লক্ষ্য করেছেন কি না কোনোদিন আল্লাহ সুবাহ পৃথিবীতে বহু জীব জন্তু পাঠিয়েছেন তৈরি করেছেন তাদেরকে আল্লাহ এ পৃথিবীর মাঝখানে বসবাস করার সুযোগ দিয়েছেন আপনি দেখুন একটি বাঘের বাচ্চা সে কিন্তু বাঘ হয়ে জন্মগ্রহণ করছে তাকে কোনোদিন বলতে হয় না যে বাবা তুই বাঘের বাচ্চা তুই বাঘ একটি সিংহ শাবক সিংহের বাচ্চা তাকে কোনোদিন আজ পর্যন্ত বলতে হলো না যে বাবা তোর বাবা তোর মা তোর গুষ্টি জ্ঞাতি সবাই সিংহ তুই সিংহের বাচ্চা তুই সিংহ হ এ কথা কিন্তু বলতে হয় না কিন্তু এই মানুষের বেলাই ব্যতিক্রম মানুষের বাচ্চা কিন্তু আর কিছু না হলেও মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠে না মানুষ হিসাবে তাকে গড়ার জন্য দেখে নহরাহ বলতে হচ্ছে বাবা তুই মানুষ হ মা সন্তানকে বলছে বাবা মানুষ হ পিতা ছেলে মেয়েদেরকে বলছে বাবা তোরা মানুষ হ শিক্ষক ছাত্রকে উপদেশ দিয়ে বলছে বাবা মানুষ হ কেন কোন জীবজন্তুর বাচ্চাকে বলতে হলো না এর বংশধারের বাচ্চাকে কেন বলতে হচ্ছে বাবা তুই মানুষ হ কেন মানুষ কি হয়নি ও কি মানুষের আকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি নিশ্চয়ই করেছে তাহলে কোন জিনিসের অভাব রয়েছে যে কারণে তাকে বলতে হচ্ছে যে তুই মানুষ হ এখানেই প্রশ্ন মানুষ হয়ে আকৃতিগত ভাবে জন্মানোর পরে মানুষ হওয়া যায় না মানুষ হওয়ার জন্য তাহলে আলাদা কিছু কোয়ালিটি বা কিছু গুণাগুণ অর্জন করতে হয় আর এটাই হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত ওহিদ বিধান দেখুন কোরআনুল করিম এর প্রথম সুরাটা যদি আমরা লক্ষ্য করি সুরাতুল ফাতেহা এটা হচ্ছে মুখবন্ধ এটা হলো ভূমিকা সুরাতুল ফাতেহার পরে আমরা প্রথম নাম্বারে যে সুরাটি লক্ষ্য করব সেটা হলো সুরাতুল বাকারা গরুর সুরা গাভি গাভি বা গরু এই সুরা দিয়ে আল্লাহ শুরু করেছে আমরা সর্বশেষ সুরাটি যদি লক্ষ্য করি দেখব সুরাতুল নাস মানুষ সুরা সর্বশেষ সুরাটির নাম হলো মানুষ প্রথম সুরাটির নাম হলো বাকারা গরু মনটাকে আমরা এই ব্যাপারে মনোসংযোগের সাথে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব যে মানুষ আমি আকৃতিগত ভাবে জন্মগ্রহণ করার পর মানুষের কোয়ালিটি অর্জন করতে পারিনি এই গোটা কোরআন হেরার যে সিলেবাস বাকারা থেকে নাস পর্যন্ত যার ভূমিকা রয়েছে সুরাতুল ফাতেহা এটাই হচ্ছে মানুষ তৈরির সিলেবাস সুহান আল্লাহ বেহামদেহি এই সিলেবাস যারা অধ্যয়ন করবে যারা অনুশীলন করবে তারাই মানুষ হয়ে যাবে যে কারণেই প্রথম সুরাটির নাম বাকারা হলো শেষ সুরাটির নাম নাস হলো মানুষের কোয়ালিটি মানুষের গুণাগুণ মানুষের মনুষ্যত্ব নিয়মাবলী যদি আমরা গ্রহণ করতে চাই তাহলে আমাকে আল কোরআন করিমের কাছে ফিরে আসতে হবে এই জন্য আল্লাহ সুবাহ বলে দিলেন হুদা লিল মোত্তাকিন যে কোরআন উল করিম হে নবী আপনার কাছে আমি পাঠিয়ে দিলাম এটা মোত্তাকিদের জন্য হচ্ছে হেদায়ত পথ প্রদর্শক কোরআনের হেদায়ত ছাড়া কোন মানুষ কখনো পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হতে পারবে না আসুন মানুষ হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে আমরা যদি আত্মপরিচিতি আমরা মজবুত করতে চাই তাহলে তিনটি হক আমাকে আদায় করতেই হবে তিনটি হক একটা হচ্ছে হক্কুল নফস আমার নিজের নফসের হক আর একটা হচ্ছে হক্কুল এবাদ বান্দার হক জনগণের হক আর একটা হচ্ছে হক্কুল্লাহ চূড়ান্ত পর্যায়ে 
আল্লাহ সুবহান তালার হক আল্লাহ সুবহান তালার হক চূড়ান্ত হক বান্দা হিসাবে সেটা আমাকে আদায় করতেই হবে পক্ষান্তরে প্রথম যে হকটির কথা বললাম হক্কুন নফস নফসের হক আমার নফসের একটা চাহিদা রয়েছে আমি যত্র তত্র সে চাহিদা চরিতার্থ করতে পারি না সেখানে আমার বৈধ কিছু ক্ষেত্র রয়েছে আবার অবৈধ কিছু ক্ষেত্র রয়েছে আমার নফসের কিছু চাহিদা বা কিছু কামনা রয়েছে সে কামনাটা কেমন একটি নফস হিসাবে আমার প্রয়োজন কি আমার নিদ্রায় প্রয়োজন রয়েছে আমার খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন রয়েছে আমার বিনোদনের প্রয়োজন রয়েছে আমার অন্য বস্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে নফস হিসাবে আত্মার যে খোরাক সেটা আমাকে কিন্তু দিতে হবে সেটা যদি না দেই তাহলে হক্ক নফস আদায় করা হবে না আমার স্বাস্থ্যগত একটা চাহিদা রয়েছে স্বাস্থ্যের পরিচর্যা এটাও কিন্তু হক্ক নাস বা বান্ধার একটি হক আমি রাত জাগবো কতক্ষণ আমি ঘুমাবো কতক্ষণ এর একটা রুটিন নির্ধারিত হতে হবে এই জন্য প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামের কাছে তিনজন মানুষ এসেছিলেন নেভিজির এবাদাত বন্দেগি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য নেভিজি বাড়িতে ছিলেন না তার স্ত্রীদের কাছে জিজ্ঞেস করা হলো যখন তারা নেভির এবাদাতের খবর দিলেন তখন তাদের কাছে এটা খুব কম মনে হলো তারা বললো এটা খুব কম কম এবাদাত তারা বলল আমাদের তো কম এবাদাত করলে চলবে না সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমাদের সাথেই থাকুন আবারও দেখা হবে ইনশা আল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, So if Jesus Christ, peace be upon him, died for three days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Dekhun, Dr. Jakirat Shange Alap Kori. Prati Shonibar, Rath Shadha Shattai, Apuna Shamprachar, Shakal Shadha Nautai, Bangladesh, Peace TV, Bangladesh.